సో లక్ష్మీనారాయణ గారు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ మధ్యకాలంలో సిఏఏ ఎన్ఆర్సీ ఎన్పీఆర్ ఇలాంటివన్నీ తీసుకొస్తోంది సరే దీంట్లో మంచి చెడులు ఎంతవరకు ఉన్నాయనేది మీలాంటి వాళ్ళు చెప్తే కానీ ప్రజలందరికీ తెలియదు కానీ నిరసనలు ముందుకు ఎంత వెలువెత్తుతున్నాయో చూస్తున్నాము సో నిజంగా ఏం జరుగుతుంది దీనివల్ల ప్రజలందరూ అనుకుంటున్నట్టు అపోహ పడుతున్నట్టు నష్టాలు ఉన్నాయా దీనివల్ల జరిగే లాభం ఏంటి అందుకని నేను అన్న ఏదైనా విషయం తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని డెప్త్లోకి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు అది అవ్వట్లేదు మనకు వాట్సాప్లో ఏదో మెసేజ్ వస్తుంది దాన్ని చూసేసి నమ్మేస్తున్నారు ఇప్పుడు చాలా అనవసరమైన విషయాలు కూడా మనకు తయారు చేసేసి లాట్ ఆఫ్ మ్యానిపులేషన్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటి గురించి ఏంటంటే ఒక అవగాహన చాలా ముఖ్యం ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మీరు అంటున్నట్టు సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దీని గురించి మనం సమగ్రంగా తెలుసుకోవాలి భారతదేశంలో భారతదేశం ఎంతో మందికి పుట్టినిల్లి ఒకటి అలాంటి భారతదేశం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో డివైడ్ అయింది ఇండియా కాను పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ ప్రస్తుత బంగ్లాదేశ్ అప్పుడు ఏమైందంటే అక్కడ ఉన్న ప్రజలు చాలా మంది ఇక్కడికి రావడం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం ఆ గొడవలు ఆ రేట్స్లో చాలా మంది చనిపోయారు చాలా నష్టపోయాం కాబట్టి ఏంటంటే అప్పుడు వచ్చేసారు కానీ వందకు వంద శాతం అక్కడ నుంచి రాలేదు అందరూ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళలేదు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళకపోతే పర్లేదు అదేం ప్రాబ్లం లేదు అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు శాతం అక్కడే వండిపోయారు కాబట్టి ఏమైందంటే ఆ తర్వాత ఈ రాష్ట్ర దేశాలు చూసుకుంటే అవి రిలీజియన్ మీద ఆధారపడిన దేశాలు ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ చూసుకుంటే అది ఇట్స్ ఎన్ ఇస్లామిక్ కంట్రీ మనది సెక్యులర్ కంట్రీ ఈ డిఫరెన్స్ మనం గమనించాలి ఇక్కడ ఏ మతంలో ఉన్నా కూడా అందరికీ సమానమైన ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుంది అనమాట అది మన దాంట్లో కానీ అక్కడ ఓన్లీ అది ఇస్లామిక్ స్టేట్ అవ్వడం వల్ల మిగతా వాళ్ళకు సెకండ్ రేట్ సిటిజన్గా చూస్తారు కాబట్టి వాటి మీద ప్రెషర్ పడింది వాళ్ళ మీద కాబట్టి కొంతమంది ఆ బాధలు భరించలేక వాళ్ళు వచ్చేస్తారు ఇదే విధంగా బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఆ తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి ఇట్లా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా సిటిజన్షిప్ ఇవ్వాలని గవర్నమెంట్ నిర్ణయించింది చాలా సంవత్సరాల నుంచి వచ్చేసారు కానీ వాళ్ళు అక్కడ కాదు ఇక్కడ కాదు వాళ్ళు ఎక్కడో బతుకుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు గౌరవమైన స్థానం కల్పించాలని చెప్పేసి ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట కాబట్టి అక్కడ ఉన్న హిందువులు పార్సీలు సిక్కులు జైన్లు క్రిస్టియన్స్ ఇలా ఒక ఆరు కేటగిరీల వాళ్ళకి ఇక్కడ సిటిజన్షిప్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు అది మొత్తం మీరు నెంబర్స్ చూస్తే ఒక ముప్పై మూడు వేల ఐదు వందల మంది అంతే కాబట్టి ఆ విధంగా సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ మనం తీసుకొచ్చాం దానివల్ల ఇదైంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు తెలుసుకోవాల్సింది ఎన్ఆర్సి నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతి దేశంలో కూడా ఆ దేశంలో సిటిజన్ అవుతే వాళ్ళు ఎక్కడో చోటు ఒక ఎంట్రీ కావాలి సిటిజన్షిప్ ఎంట్రీ ఉండాలి తర్వాత వచ్చేసి నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ ఎన్పీఆర్ అనేది నెక్స్ట్ వస్తాను ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనకు ముఖ్యంగా ఇది ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అయిందంటే మనకు అస్సాంలో ఎఫెక్ట్ అయింది ఇది అస్సాంలో ఎనభై నాలుగు పూర్వం ఒక ఏడు సంవత్సరాలు విపరీతమైన ఇది జరిగింది అజిటేషన్స్ జరిగాయి స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ ముఖ్యంగా అక్కడ ఏమైందంటే బంగ్లాదేశ్ నుంచి చాలామంది వచ్చేసారు నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ఎప్పుడైతే వార్ తర్వాత బంగ్లాదేశ్ ఫామ్ అయిందో దాని ముందు వాళ్ళ మీద జరుగుతున్న చర్యల వల్ల చాలామంది వలస వచ్చేసారు ఆ వలస వచ్చిన వాళ్ళంతా అక్కడ దగ్గర ప్రాంతాలు కాబట్టి నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ ముఖ్యంగా అస్సాంలో వాళ్ళు తలదాచుకున్నారు అప్పుడు ఏమైందంటే వీళ్ళు రావడం వల్ల మా స్థానిక అస్తిత్వానికి అది పెద్ద ఇదే అయిపోయిందని చెప్పేసి అక్కడ స్టూడెంట్స్ ఎడ్యుటేషన్ మొదలుపెట్టారు మొదలుపెట్టి అప్పుడు ఆల్ అస్సాం స్టూడెంట్ యూనియన్ ఆసు అని తర్వాత వచ్చేసి అస్సాం గణ పరిషత్ తర్వాత అయింది ప్రఫుల్ల కుమార్ మనత బిగు కుమార్ ఫూకన్ వీళ్ళంతా లీడర్స్ అప్పుడు వాళ్ళందరూ అవడం వల్ల రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఒక అస్సాం అకార్డ్ అని ఒకటి సైన్ చేశారు మార్చి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ముందు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేద్దాం ఆ తర్వాత ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం గుర్తించి వాళ్ళని పంపించేసేయాలన్నది డిసైడ్ చేసుకున్నారు అప్పుడు ఏమైందంటే అది అకార్డ్ అయితే అయింది కానీ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ అవ్వాలి కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడే ఉండిపోయారు ఆల్మోస్ట్ కాబట్టి మళ్ళా వాళ్ళ ప్రాబల్యం పెరిగిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు కొంతమంది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే అస్సాంలో నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ మీరు మొదలుపెట్టండి అని అస్సలు ఎవరు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు అన్న దాని గురించి చర్చించడం జరిగింది దాంతో ఇప్పుడు ఏమైందంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఆ దీని నుంచి అది ఒక కట్ ఆఫ్గా మనం తీసుకుని కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ ఆధారాలు తీసుకుని మీరు తయారు చేయండి అంటే అదొక పదమూడు పద్నాలుగు లక్షల మంది తేలారు కాబట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళని 
దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక జామియా మిలియా యూనివర్సిటీలో ఢిల్లీలో ఇవి మొదలయ్యాయి వాళ్ళు అనడం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ అని ఒకటి మొదలుపెట్టారు అంటే జనాభా లెక్క కాబట్టి ఆ జనాభా లెక్కలో సిటిజన్షిప్ రాదు మీకు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు ఇక్కడ మీరు వచ్చి మీ దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు చూస్తే మిమ్మల్ని పాపులేషన్ రిజిస్టర్లో చూస్తారు మీరు సిటిజనా కాదా అన్నది నెక్స్ట్ స్టేజ్ కాబట్టి ఈ మొదటి దానికి ఇప్పుడు గనక వీళ్ళు కొత్త కొత్త డాక్యుమెంట్లు అడగబోతున్నారు అన్నది ఒకటి మొదలైంది అంటే కేవలం నేనెక్కడ చదివాను నేనెక్కడ పుట్టాను అవి కాకుండా మా తల్లిదండ్రులు ఎక్కడ పుట్టారు అన్నవి కూడా అడగబోతున్నారు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ సర్టిఫికేట్లు ప్రొడ్యూస్ చేయకుంటే నన్ను ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్గా చూసి నన్ను బయటికి పంపించేస్తారేమో అని ఒక భయాందోళన సృష్టించబడడం జరిగింది కాబట్టి వీటిలో ఏం వాస్తవం లేదు ఇంకా నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్లో ఏమేమి అడగాలి ఏమేం చేయాలనేది ఇంకా ఎక్కడ ఇది రావాలి ఇవంతా ఏంటంటే స్పెక్యులేషన్ సో అందరూ అనుకున్నట్టు అంటే మన పూర్వీకులు తాత ముత్తాతల బయోడేటా కావాలి అని ఏదైతే అనుకుంటున్నారో అది ఇంకా వీళ్ళు ఎక్కడ ఫార్ములేట్ చేయాల అంటే ఇది చేయబోతారు దానివల్ల ఒక ఇదవుతుంది అన్నది సృష్టిస్తారు ఎట్లయినా కూడా మన దేశంలో మన దేశంలో పౌరులకే స్థానం ఇక్కడ బయట నుంచి అందరికి వచ్చి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు మన బడ్జెట్ లోంచి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరైతే ఇల్లీగల్ గా వచ్చారో వాళ్ళని పంపించేసేయాలి దెర్ ఈస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ కాబట్టి దీన్ని అమలు చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఎందుకంటే ఇల్లీగల్ ఇమ్మిగ్రెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళు దేశానికి ప్రమాదకరం కాబట్టి వాళ్ళని తొలగించాలి కాబట్టి ఆ ప్రొసీజర్ ఏంటి సిస్టమ్ ఏంటి అన్నది ఇంకా ఫార్ములేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ విధానమే వద్దు అని చెప్పేసి ఈ విధంగా మనం చేస్తున్నాం మీకేమన్నా భయాందోళన ఉంటే రిప్రజెంట్ చేయండి గవర్నమెంట్కి మేము ఈ విధంగా మా భయాందోళన ఉన్నాయి కాబట్టి లేకపోతే కోర్టు కూడా ఉన్నాయి సుప్రీం కోర్టు ఉంది హైకోర్టు ఉంది కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర కూడా మనం అడగచ్చు కాబట్టి ఆ విధంగా మనం ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం మీరు వీసా తీసుకుని అమెరికాకి వెళితే మీ వీసా పీరియడ్ లోపల మీరు రిటర్న్ రాకుంటే మీ మీద మిమ్మల్ని అక్కడ పట్టుకుంటారు బికాస్ యు ఆర్ నాట్ ఎ సిటిజన్ దే ఇది మనం ధర్మశాల కాదు కదా ఎవరంటే రండి మా దేశంలో అని చెప్పడానికి లేదు సో పీపుల్ హు హావ్ లెజిటిమేట్ దిస్ థింగ్ ఆఫ్ స్టేయింగ్ హియర్ ఎవరికైతే లెజిటిమేట్ గా ఇక్కడ ఉండే హక్ ఉందో లెజిటిమేట్ రైట్ టు స్టే హియర్ వాళ్ళకే ఇది వర్తిస్తుంది అనమాట ఎస్ నేను ఇక్కడ సిటిజన్ కాబట్టి నేను ఉంటాను బయట నుంచి ఎవరైనా వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంటే ఈ నిండ్ నాట్ బి దేర్ అదర్వైజ్ వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయాలి నేను ఇక్కడ సిటిజన్ చెప్పేసి ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆధార్ కార్డు ఇవి మిగతావన్నీ కూడా చూపించాలి కాబట్టి ఇవన్నీ చూపించిన తర్వాత ఒక స్ట్రీమ్ లైనింగ్ ఎక్కడైనా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడైనా ఒక చోట ఒక క్లీనింగ్ స్వచ్ఛం భారత్ అని మనం ఏదైతే అంటున్నామో ఈ స్వచ్ఛం చేయడం ప్రతి ఫీల్డ్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సిటిజన్షిప్లో కూడా ఈ విధంగా చేయాలి కాబట్టి దాని గురించి వచ్చిన అపోహలను గురించి ఇప్పుడు ఎన్ఆర్సి మొత్తం పెట్టేస్తారు ఇది అన్నది కాబట్టి మన ప్రధానమంత్రి గారు అన్నారు ఎన్ఆర్సి అన్నది అన్ని స్టేట్స్లో పెట్టాలన్నది మేము ఎక్కడ చర్చించలేదు ఇంతవరకు అది అస్సాంలో సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ను బట్టి మేము అక్కడ చేస్తున్నాము ఎస్ ఎన్పీఆర్ మనం చేయాలి ఇది ప్రతి పది ప్రతి పది సంవత్సరాలకి మనం జనాభా లెక్కలు మనం ఇప్పుడు కూడా రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు వేల ఇరవైకి మనం కొత్త ఇది తయారు అవ్వాలి కొత్తది తయారైనప్పుడు మనం సమగ్ర సర్వే చేయడం అవసరం ఇక్కడ కూడా తెలంగాణలో కూడా చేశారు సమగ్ర సర్వే ఎక్కడ ఫారిన్ నుంచి కూడా అందరూ వచ్చేసారు వచ్చి ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లో కూర్చొని వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎ కాజ్ అంటే మొత్తం ఎంత ఉన్నారు తెలంగాణలో ఎంతమంది పాపులేషన్ నా బడ్జెట్ ఏ విధంగా అలకేట్ చేసుకోవాలి ఏ జిల్లాకి ఎంత ఫండ్స్ ఇవ్వాలి ఎన్ని హాస్పిటల్స్ కావాలి అక్కడ ఎన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు కావాలి ఎన్ని స్కూల్స్ కావాలి వీటన్నిటికీ ప్రతిపాదిక ఆ దీన్ని చేసుకోవాలి కాబట్టి ప్రాతిపదిక కాబట్టి అది చేయాలి కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దట్ మోషన్ కాబట్టి అది జరగాలి దానికి కావాల్సిన విధి విధానాలు స్పష్టంగా చేయగలిగితే ఇది వన్ హ్యాస్ టు గో త్రూ దిస్ ప్రాసెస్ కాబట్టి వీటిలో ఏంటంటే అపోహలు కొంత కొత్తగా సృష్టించిన ఆలోచనలు ఇవన్నీ ఉంటే మీకు చెప్తాను జగ్గి వాసుదేవ్ గారు మన బ్రహ్మాండంగా దీని గురించి మాట్లాడారు మీరు కావాలంటే ఆ క్లిప్ కూడా మీ దాంట్లో పెట్టండి ఆయన సింపుల్ పదాల్లో అనే చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడారు కొన్ని మున్సిపాలిటీల్లో మన డాగ్స్ సెన్సెస్ ఉంటాయి మన ఇంట్లో పెంచుకునే మన ఇవి మన పెట్ డాగ్స్ కానీ పెట్ క్యాట్స్ వీటిలన్నిటి గురించి కూడా సర్వే జరుగుతుంది ఆ సర్వే జరిగినప్పుడు మనం డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి వాటికే సర్వే జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఇండివిజువల్ మనుషులకు ఎందుకు సర్వే జరగకూడదు అంటారా జరగాలి కదా లేకుంటే ఏమవుతుందంటే నాకు ఏదైతే స్ట్రాప్ ఉంటుందో అది ఒక సంబడి 
మనం దేశంలో నివసించే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ దేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉండాలి అన్నదాని గురించి ఇది జరుగుతుంది దాని గురించి ఇంత ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు అవి కూడా యూనివర్సిటీల్లో ఎక్కడైతే చదువు విజ్ఞానము కేంద్రీకృతమైన ప్రాంతంలోనే ఇట్లాంటివి మొదలవడం ఇది దేశానికి దురదృష్టకరం అని ఆయన మాట్లాడారు అంతే కదా మనకన్నా కామన్ మ్యాన్ కన్నా యూనివర్సిటీలో చదువుతున్న విద్యార్థులకి ఇంకా పరిజ్ఞానం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడే ఇది మొదలవుతుందంటే దీని వెనకాల ఏదో శక్తులు పనిచేస్తున్నాయి అన్నది తెలుసుకోవాలన్నా కాబట్టి సంబడి వాంట్స్ టు క్రియేట్ ట్రబుల్ ఇన్ ది కంట్రీ కాబట్టి అలా కాకుండా మనం అంతా కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ వీఆర్ అబైడింగ్ బై ది కాన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి రాజ్యాంగంలో చెప్పిన దాన్ని పాటించడం నా ధర్మం అందుకే నా నన్ను బిలాంగింగ్నెస్ ఇందాక యు హు ఫీల్ దట్ యూ బిలాంగ్ టు దిస్ నేషన్ ఆ విధమైన భావాలు ఉన్నప్పుడు ఎస్ నేను చేస్తాను ఒక నాలుగు క్యూల్లో నిలబడాలన్నా నిలబడతాను ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ టు ఒబే ది కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఆ విధమైన బాధ్యతలను మనం తీసుకురాగలగాలన్నమాట అది ఈ సిఏఏ ఎన్ఆర్సి అండ్ ఎన్పిఆర్ వెనకాల ఉన్న మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం